അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റിലേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫങ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻ എപ്പോഴാണ് ഫങ്ഷനായി മാറുക അപ്പോൾ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻ ഉണ്ടാവാമെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി ഈ റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷനായിട്ട് മാറുകയെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിലേഷൻ ഫങ്ഷൻ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണു വേറൊരു സെറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യണു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ടുള്ള റിലേഷനാണ് എയിൽ എലമെൻ്റായിട്ട് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ബിയിൽ എന്താ എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എയിൽ വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ബിയിൽ എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് നമുക്ക് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ റിലേഷൻസ് വരയ്ക്കാം വരച്ചുകൂടെ നമ്മൾ വണ്ണിന് എ ആയിട്ട് കണക്ഷൻ വണ്ണി ടൂവിന് ബി ആയിട്ട് കണക്ഷൻ അല്ലേ റിലേഷനാണ് ഈ റിലേഷൻ ഫങ്ഷൻ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കാര്യം എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലെ എല്ലാവർക്കും ബിയിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടോ നോക്കുക ഉണ്ടല്ലോ വണ്ണിന് എ ആയിട്ട് വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജാണ് എ ടുവിൻ്റെ ഇമേജാണ് ബി അല്ലേ അപ്പോൾ എയിലെ എല്ലാവർക്കും ബിയിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടോ നോക്കുക ഉണ്ട് അടുത്ത കാര്യം നോക്കേണ്ടത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഒന്നിൽ കൂടുതലില്ല ഒക്കെ ഓരോന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ റിലേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും ഫങ്ഷൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റിലേഷൻ ഫങ്ഷൻ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഏത് റിലേഷനിലാണോ എ എ സെറ്റിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും ബിയിൽ ഇമേജ് ഉള്ളത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻ എന്താണ് ഫങ്ഷൻ ആണല്ലോ ഇത് ഫങ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ പറയണത് വൺ എ ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് എന്താ വേറൊരു നോക്കൂ എറണം വേറെ നോക്കൂ കേട്ടോ ഇതാ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സെറ്റ് ഉണ്ട് എയിൽ ഞാൻ എലമെൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണത് വൺ ടു ത്രീ ബിയിൽ എലമെൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എ ബി സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് റിലേഷനാണ് അവിടെ ഇതാ വണ്ണിന് എ ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ടുവിന് ബി ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ത്രീ കെ സി ആയിട്ട് കണക്ഷൻ പിന്നെ ഇതാ വണ്ണിന് സി ആയിട്ടൊരു കണക്ഷനും കൂടി എഴുതി അപ്പോൾ ഈ റിലേഷനിൽ ഏതൊക്കെ വരും വൺ എ ഉണ്ട് ടു ബി ഉണ്ട് ത്രീ സി ഉണ്ട് വൺ സി ഉണ്ട് ഇത് റിലേഷനാണ് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഫങ്ഷൻ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എയിലെല്ലാവർക്കും ബിയിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഇതാ എന്താണ് വണ്ണിന് ഇമേജ് ഉണ്ട് ടുവിന് ഇമേജ് ഉണ്ട് ത്രീക്ക് ഇമേജ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഓരോന്നാണോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തെറ്റി കാരണം എന്താ വണ്ണിന് രണ്ട് ഇമേജ് വരുന്നുണ്ട് വൺ എ ഉണ്ട് വൺ സി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തായിട്ട് വരില്ല ഫങ്ഷൻ ആയിട്ട് വരില്ല ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയ റിലേഷൻ ഫങ്ഷൻ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് എയിലെ എല്ലാവർക്കും ബിയിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഒരു കാര്യം സെക്കൻഡ് കാര്യം എല്ലാവർക്കും ഓരോന്നുള്ളൂ എന്ന് നോക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ റിലേഷനാണ് ഫങ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ രണ്ടാമത് വരുന്ന എന്തായിട്ട് വരില്ല ഫങ്ഷൻ ആയിട്ട് വരില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടിയും പറഞ്ഞിട്ടെ എന്താണ് ലെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ബി ടു നോൺ എം ടി സെറ്റ്സ് എ റിലേഷൻ എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി ഈസ് കോൾഡ് എ ഫങ്ഷൻ എ ടു ബി ഇഫ് ഇഫ് എന്താണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇഫ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോർ ഈച്ച് എ ബിലോങ്സ് ടു എ the rexist b belongs to b such that a comma b belongs to f f a ile oralku b ile oralayittu connection undavanam second thing in the second thing a comma b f il und adey pole a comma c f il undengile ipo nokiyen a ki b ayittu connection a ki c ayittu connection und ivada nammal വണ്ണിന് എ ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് വണ്ണിന് സി ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് ഇമേജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എ ക്ക
കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എയുടെ ഇമേജാണ് ബി എയുടെ ഇമേജാണ് സി ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനിൽ പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആളും സി എന്ന് പറയുന്ന ആളും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരണം അതായത് എയും സിയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിലാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആവില്ല ഇവിടെ കിട്ടിയ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അതിനെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെയാണോ അപ്പോൾ എല്ലാ റിലേഷൻസും ഫംഗ്ഷൻ ആവില്ല എന്നാൽ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും റിലേഷൻ ആവും ഇന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇനി അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഡൊമൈൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെ പറ്റിന സെന്നെ പറയുന്ന പേരാണ് കോ ഡൊമൈൻ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വൺ ടു ഡൊമൈനിൽ വിടും ഏതാ കോ ഡൊമൈൻ ബി സെറ്റാണ് എയും ബിയും സിയും അതാണ് എന്ത് വിടുന്നത് കോ ഡൊമൈനിൽ പറഞ്ഞ് വിടുണ്ടാവുക ഇനി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ല ഇമേജസ് പായത്ത് കേസിൽ എങ്ങനെയാ എയും ബിയും അതാണ് ഇമേജസ് അതാണ് എന്തിൽ വിടുക റേഞ്ചിൽ വിടുക അപ്പം അടുത്ത് നമുക്ക് ഡൊമൈൻ കോ ഡൊമൈൻ റേഞ്ചാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ലെറ്റ് എഫ് മാപ്പ് എ ടു ബി ദൻ സെറ്റ് എ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ദ സെറ്റ് ബി ഈസ് നോൺ ആസ് കോ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇമേജസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് എ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് ഓർ ഇമേജ് സെറ്റ് ഓഫ് എഫ് അണ്ടർ എഫ് എന്താ പറഞ്ഞപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനെ പറയുന്ന പേര് ഡൊമൈൻ എനെ പറയുന്ന പേര് ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ബീനെ സെറ്റ് ബീനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോ ഡൊമൈൻ കോ ഡൊമൈൻ അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ കോ ഡൊമൈൻ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എയുടെ ഇമേജസ് അതായത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് കണക്ഷൻ ഉള്ള ആളുകൾ എയുടെ ഇമേജസ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റേഞ്ച് അപ്പോൾ കോ ഡൊമൈൻ എന്താണ് ഡൊമൈൻ എന്താണ് റേഞ്ച് എന്താണെന്ന് അല്ലേ നമുക്കൊന്ന് ചിത്രപ്രകാരം നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് റിലേഷൻ ആണ് അത് ഫംഗ്ഷൻ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയിലെ എല്ലാവർക്കും ബിയിലെ ഇമേജ് ഉണ്ടാവണം ഒന്നേ കൂടുതൽ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എന്താ സെറ്റ് വൺ ടു അതെന്താണ് ഡൊമൈനിൽ വിടും അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയണത് ഡൊമൈൻ ആണ് ബി എന്ന് പറയണതോ കോ ഡൊമൈൻ ആണ് അല്ലേ അതിൽ കണക്ഷനുള്ള ഈ എയും ബിയും വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതാണ് എന്തിൽ വിടുക റേഞ്ചിൽ വിടുക ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയണത് ഡൊമൈൻ ബി എന്ന് പറയണത് കോ ഡൊമൈൻ എയും ബിയും മാത്രമേ എന്തിൽ വിടുള്ളൂ റേഞ്ചിൽ വിടുള്ളൂ അതാണ് ഡൊമൈൻ കോ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയണത് ഇനി നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കുറേ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇഷ്ടംപോലെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെസ് ചെയ്ത് പറയും ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അതിൽ ഈ മെനി ടു വൺ ഫംഗ്ഷൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയണത് വൺ ടു വൺ ചില വൺ വൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ വൺ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഇൻജെക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ തേർഡ് വൺ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ വേറൊരു പേര് സർജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ടു ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ വൺ ടു വൺ ഓൺ ടു അല്ലെങ്കിൽ വൺ വൺ ഓൺ ടു അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ ആറാമത്തത് നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ ഏഴാമത്തത് കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇത്രയും ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് മിനിമം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്കിതിൽ ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെനി ടു വൺ ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് മെനി ടു വൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് മാപ്പ് എ ടു ബി ഈ സെഡ് ടു ബി സെഡ് ടു ബി മെനി ടു വൺ ഫംഗ്ഷൻ സെഡ് ടു ബി മെനി ടു വൺ ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോൾ ഇഫ് ടു ഓർ മോർ എലമെൻസ് ഓഫ് എ ഹാവ് ദ സെയിം
അപ്പോൾ ആ വേർഡ് മീനിങ് എന്നെ എന്താ പറയുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെനി വൺ ലുക്സ് വൺ എന്നർത്ഥം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒരാളെ നോക്കുക അതാണ് മെനി ടു വൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഡയഗ്രാം വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം അത് ഇപ്പോൾ അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് അല്ലേ എയിൽ എ ബി സി ബിയിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പം എന്താ മിനി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കുറേ ആൾ കൂടി എയിലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ബിയിൽ ഒരാളായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ ാണ് എ നോക്കുന്നത് വണ്ണിനെയാണ് അതേപോലെ ബി നോക്കുന്നതും വണ്ണിനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എയും ബിയും നോക്കുന്ന ആരെയാ വണ്ണിനെ അപ്പോൾ എയിലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ബിയിലെ ഒരാളെ നോക്കണു സി നോക്കുന്നത് വേറൊരാളെയാണ് കുഴപ്പമില്ല നോക്കിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് എയിലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ബിയിലെ ഒരാളെ നോക്കിയാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ മെനി ടു വൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എയുടെ ഇമേജാണ് വണ്ണ് ബിയുടെയും ഇമേജാണ് വണ്ണ് സിയുടെ ഇമേജാണ് ടു ക്ലിയർ ആയി അപ്പോൾ ഇതാണ് മെനി ടു വൺ ഫംഗ്ഷൻ മെനി വൺ ലുക്സ് വൺ എന്നർത്ഥം അതായത് എയിലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ബിയിലെ ഒരാളെ നോക്കണു ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരാളെ നോക്കിയാലും വിരോധമില്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെയാവാം അതെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണം ബി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരെണ്ണം ഇതാ എഫ് എന്ന് പറയണത് എഫ് എന്ന് പറയണത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ടാണ് എയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാ എ ബി സി ഉണ്ട് ബിയിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവണം എ എയിലെ എ ബിയിലത്തെ ടൂവിനെ നോക്കണം അതേപോലെ എയിലത്തെ ബി അത് അയാളും നോക്കുന്നത് ടൂവിനെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏലത്തെ സിയും നോക്കുന്നത് ടൂവിനെ തന്നെ അപ്പം എന്താ എല്ലാവരും കൂടി ഒരാളെ നോക്കി കുഴപ്പമില്ല മെനി ടു വൺ ആണ് ബാക്കിയുള്ള വെറുതെ നോട്ടെ ഇവിടെ എന്താ രണ്ടാൾ നോക്കി അടുത്താൾ നോക്കിയില്ല കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ മൂന്നാൾ നോക്കി വിരോധമില്ല അപ്പം എന്താണ് എയിലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ബിയിലെ ഒരാളെ നോക്കി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെനി ടു വൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വൺ ടു വൺ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഇൻജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വൺ ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ വൺ എന്ന് പറയണത് വൺ ലുക്സ് വൺ ഒരാൾ ഒരാളെ മാത്രം നോക്കുക അതാണ് ഈ വൺ ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ എഫ് മാപ്പ് എ ടു ബി ഇ സെഡ് ടു ബി ആൻഡ് വൺ ടു വൺ ഫംഗ്ഷൻ വൺ ടു വൺ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജസ് ഓഫ് എ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജസ് ഇൻ ബി എയിലത്തെ ഓരോരുത്തർക്കും ബിയിലത്തെ വേറെ വേറെ ആളുകളായിട്ട് ബന്ധം പാടുള്ളൂ എന്ന് അതായത് രണ്ടാൾ കൂടി ഒരാളെ നോക്കാൻ പാടില്ലയെന്ന് ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ മാത്രം നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് ഈ വൺ ടു വണ്ണിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡയഗ്രാം വരച്ച് നോക്കി നോക്കാം നോക്കുമ്പോൾ അതെ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ടാണ് എയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാ വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ബിയിൽ എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇതെന്താ വൺ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലുക്സ് വൺ ഒരാൾ ഒരാളെ മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ അതാണ് ഈ വൺ ടു വൺ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് കണ്ടോ ആ വണ്ണ് നോക്കുന്നത് ആരെയാ സീനെ ടു നോക്കുന്നത് ഇതാ ടു നോക്കുന്നത് ആരെയാ ഏനെ ഇനി ഇതാ സി നോക്കുന്ന ത്രീ നോക്കുന്നത് ആരെയാ ഫോറിനെ അപ്പോൾ വൺ നോക്കുന്നത് ഏനെ വൺ നോക്കുന്നത് സീനെ ടു നോക്കുന്നത് എനെ ത്രീ നോക്കുന്നത് ഡീനെ അപ്പോൾ എയിലെ എല്ലാവർക്കും ബിയിൽ ഇമേജ് ഉണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തർ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാം ഉണ്ടാവണത് അപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരാളെ മാത്രമേ നോക്കണുള്ളൂ വണ്ണിൻ്റെ ആളെ ടുവോ 
ടൂവിൻ്റെ ആൾ ത്രീയോ നോക്കുന്നില്ല ഒക്കെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ബട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ ഡിഫറെൻ്റ് എലമെൻസ് ഓഫ് എ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജസ് ഇൻ ബി എയിലത്തെ ഡിഫറെൻ്റ് ആളുകൾക്ക് ബിയിലത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജസ് ആണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഇൻജെക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് സർജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സർജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് മാപ്പ് എ ടു ബി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതൊരു ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നോ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സെറ്റ് ബി ഈസ് ലെഫ്റ്റ് അൺറിലേറ്റഡ് അതാ വാക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിയിലത്തെ ആരും തന്നെ റിലേഷൻ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇമേജ് അത് കണക്റ്റായിട്ട് വരണം എന്നർത്ഥം അല്ലേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവണത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡൊമൈൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കോ ഡൊമൈൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു റേഞ്ച് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കോ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയണതും റേഞ്ച് എന്ന് പറയണതും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന അവസ്ഥ അതാണ് എന്ന് പറയണത് ഈ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുണ്ടാവുക നമുക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവുക അത് അപ്പോൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് എയിൽ വൺ ടു ത്രീ ഉണ്ട് ബിയിൽ എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയണത് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നോക്ക് എന്താ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ടാണ് അത് ഓൺ ടു ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയണത് ബിയിലത്തെ ആരും തന്നെ ബാക്കി നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിലത്തെ എല്ലാവർക്കും ബിയിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവണം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാടില്ല പാടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നോക്കിയോ നിങ്ങൾ ഇതാ വണ്ണ് നോക്കുന്നത് എനെ അല്ലേ ഇതാ ടു നോക്കുന്നതും ടു നോക്കുന്നതും എനെ ത്രീ നോക്കുന്നത് ബീനെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നമുക്കൊരു മിനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ്റെ മോ ഇത് പോലെ തോന്നിയേക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഓൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ കോഡോമൈൻ ബി അല്ലേ കോഡോമൈൻ എയും ബിയും റേഞ്ച് എന്താ കണക്ഷൻ ഉള്ളവരല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോഡോമൈൻ എന്താ ഉണ്ടാവണേ എന്താ കോഡോമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ബി ആ അല്ലേ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എയും ബിയും ചേർന്നതാ അല്ലേ എന്താ റേഞ്ച് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് എയിലെ ആളുകൾക്ക് ഇമേജസ് ഇപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെയും ടൂവിൻ്റെയും ത്രീയുടെ ഇമേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് വരിക എയും ബിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി കോ ഡൊമൈൻ കോ ഡൊമൈൻ ഈക്വൽ ടു റേഞ്ച് കണ്ടോ അപ്പോൾ കോ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഈക്വൽ വന്നു അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷനായി മാറി അപ്പോൾ മിനി വൺ മിനി ടു വൺ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇത് തോന്നിയാൽ തന്നെയും ഈ ഓൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ എന്താണ് കോ ഡൊമൈൻ ഈക്വൽ ടു റേഞ്ച് ആണോ എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഇനി ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് ഒരാൾക്ക് വന്നേക്കാം അങ്ങനെ ബാ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈക്വൽ അല്ലയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈക്വൽ അല്ലാത്ത അവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇത് സെയിം സെറ്റ് തന്നെ മനുഷ്യരോട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇതാ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ടാണ് എയിൽ ബിയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇനി ഇതാ വണ്ണിന് വണ്ണിന് എ ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ടൂവിനും എ ആയിട്ട് കണക്ഷൻ അല്ല ത്രീക്കും എ ആയിട്ട് കണക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളിത് മിനി ടു വൺ ഫംഗ്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എയിലെല്ലാവരും കൂടി ഒരാൾ നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ കോഡോമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയും ബി ആ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എ മാത്ര അപ്പോൾ കോഡോമൈന് റേഞ്ച് എന്തായിട്ട് വരില്ല ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കോഡോമൈൻ എന്ന് പറയണത് എയും ബിയും
റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എ മാത്രം അപ്പോൾ ഇവിടെ കോഡൊമയിൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു റേഞ്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് ഇൻ ടു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം അത് ഞാൻ പറയാതിരുന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആവശ്യം വരാറില്ല നമുക്ക് ഓൺ ടു ആണ് ആവശ്യം ഇൻ ടു വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻ ടു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്നും കൂടി അത് മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഇൻ ടു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ വരാത്തതുകൊണ്ടാണ് പറയാതിരുന്നത് ഓൺ ടു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളോ ഇൻ ടു ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ വല്ലവരും ഞാൻ ബിയിൽ എക്സസ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻ ടു ആണ് എക്സസ് ഇല്ല എങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ഓൺ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഒന്ന് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക ഇൻ ടു ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം കേട്ടോ ആ മെൻഷൻ ചെയ്യാതിരുന്നത് നമുക്ക് നെസസറി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പറയാതിരുന്നത് നടത്താം ഓക്കെ അടുത്തത് നാലാമത്തത് ഇൻ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ അപ്പം ഇൻ ടു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ഇൻ ടും തമ്മിൽ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഓൺ ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവസാനിച്ചത് എയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ബിയിൽ ഇമേജ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് ബിയിൽ ആരും തന്നെ ഫ്രീ നിൽക്കില്ല എന്നർത്ഥം ഫ്രീ നിൽക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന അതും കോഡോമൈൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരേപോലെ ഇരിക്കും പക്ഷേ ഇൻ ടുവിൽ അങ്ങനെയല്ല എന്താ ഇൻ ടുവിൽ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എഫ് മാപ്പ് എ ടു ബി ഈ സെഡ് ടു ബി ആൻ ഇൻ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ സെറ്റ് ബി നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു എനി ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സെറ്റ് എ അതായത് എയിലെ സെറ്റിലെ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇമേജസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളെയെങ്കിലും എവിടെ ബാക്കി കാണും ബിയിൽ ബാക്കി കാണുന്നു അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓൺ ടുവിൽ അങ്ങനെയല്ല ബാക്കി ഒരാളും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇൻ ടുവിൽ അങ്ങനെയല്ല ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാളെങ്കിലും ഫ്രീ ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് അർത്ഥം അതായത് റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കോഡൊമേന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരില്ല മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയ നിങ്ങൾ അത് ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാവും എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ എയിൽ നമ്മൾ എന്താ മൂന്ന് എലമെൻറ്റ് എ ബി സി ബിയിൽ നമ്മൾ എലമെൻറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലെ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലെ വൺ ആയിട്ടാണ് കണക്ഷൻ അപ്പോൾ എയുടെ ഇമേജാണ് വൺ ബിയുടെ ഇമേജാണ് ത്രീ സിയുടെ സിയുടെ ഇമേജാണ് ഫോർ കണ്ടോ അപ്പോൾ എ വൺ ആയിട്ട് കണക്ഷന് ബി ത്രീ ആയിട്ട് കണക്ഷൻ സി ഫോർ ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ടൂവിന് എന്തില്ല ഒരാളൊരു ബന്ധമില്ല കണക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റ് എന്താണ് എയിൽ ആരും തന്നെ ബന്ധപ്പെടാണ്ട് കിടക്കുക എന്നർത്ഥം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് എന്തായിട്ട് വരുന്നത് അത് ഇൻ ടു ആയി മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എ ബി സി ആണ് കോഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏതാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ റേഞ്ചോ റേഞ്ച് വരുന്നത് വൺ ത്രീ ഫോറെ വരുള്ളൂ ഈക്വൽ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ കോഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഈക്വൽ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇൻ ടു ആണ് ഈക്വൽ വന്നാൽ ഓൺ ടു ആണ് ക്ലിയർ ആയ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായ ഇൻ ടു ഓൺ ടു അപ്പോൾ ഓൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഇൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഇൻ ടുവിലെ എലമെൻറ്റ് ബാക്കി നിൽക്കും ഓൺ ടുവിലെ എലമെൻറ്റ് ബാക്കി നിൽക്കില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ആ ഡൗട്ട് വന്നേക്കാം ഒരു ഇൻ ടു ഫംഗ്ഷൻ വന്നു അത് നമുക്ക് ഫിഗറിൽ തന്നെ നമുക്കത് ഓൺ ടു ആയി എങ്ങനെയാണ് മാറുകയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡൗട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കി നിങ്ങളൊരു എക്സാമ്പിൾ മാഷ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സെറ്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ടു
സി ഉണ്ട് ബിയിൽ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻറ്റുവിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ വണ്ണിന് മാഷ് എ എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വണ്ണായിട്ട് കണക്ഷൻ പോകുന്നു അല്ലേ ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വണ്ണായിട്ട് കണക്ഷൻ പോകുന്നു സി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ത്രീ ആയിട്ട് കണക്ഷൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻ ടു ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ ഇൻ ടു ഫംഗ്ഷനെ ഞാൻ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ടു ആവാൻ കാരണം എന്താ ബിയിൽ ടു വെറുതെ നിൽക്കുക ഒരാളായിട്ട് ബന്ധമില്ല അല്ലേ അത് നമ്മൾ ഞാൻ ഇനി ഓൺ ടു ആക്കി മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എയും ബിയും കൂടി വണ്ണിൽ നോക്കിയ നേരം ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ടൂവിനെയാണ് നോക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക നോക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ എ നോക്കുന്നത് ഏതിനാ വണ്ണിനെ ബി നോക്കുന്നത് ആരാ ടൂവിനെ സി നോക്കുന്നത് ആരാ ത്രീനെ ഇവിടെ ആരും എന്ത് വരുന്നില്ല ഫ്രീ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇൻ ടു എന്തായി മാറി ഓൺ ടുവിലേക്ക് മാറി ഇവിടെ നേരത്തെ എയും ബിയും കൂടി വണ്ണിനെ നോക്കണു സി നോക്കുന്നത് ത്രീനെ അപ്പോൾ ബി ടൂവിന് ഒരാളായിട്ടും കണക്ഷൻ ഇല്ല ഇൻ ടു ആയി ഈ ഇൻ ടുവിനെ ഞാൻ ഓൺ ടു അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്താ ബിയോട് പറയുന്നത് എന്താ വണ്ണിനെ നോക്കാണ്ട് ഞാൻ ആരെ നോക്കിയാൽ മതി ടൂവിനെ നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി കോ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും എന്തായി കിട്ടി ഈക്വലായിട്ട് കിട്ടി അല്ലേ കോ ഡൊമൈൻ കോ ഡൊമൈൻ ഈക്വൽ ടു എന്തായി റേഞ്ചായി രണ്ടും എന്ത് വന്നു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇൻ ടു ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബിക്കം ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഇനി അഞ്ചാമത്തെയാണ് വൺ ടു വൺ ഓൺ ടു അല്ലെങ്കിൽ വൺ വൺ ഓൺ ടു വൺ ടു വൺ ഓൺ ടു അല്ലെങ്കിൽ വൺ വൺ ഓൺ ടു വേറൊരു പേര് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ വൺ ടു വൺ ഓൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വൺ ഓൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കും വിളിക്കുക തന്നെ അപ്പോൾ അതിൽ എന്താ മീൻ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വൺ വണ്ണും ആവുക ഓൺ ടു ആവുക അപ്പോൾ വൺ വണ്ണിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും അറിയണം ഓൺ ടു ഡെഫിനേഷൻ അറിയണം രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതാണ് ഈ വൺ ടു വൺ ഓൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേ സമയം വൺ വണ്ണിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് അറിയണം അല്ലേ എന്താ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഒരാളെ നോക്കുക എന്താ ഓൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ബിയിൽ ആരും ബാക്കി നിൽക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഡെഫിനേഷനും ഒരേ സമയം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം രണ്ടും കൂടി ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ കയറ്റുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് എന്തായി മാറുന്നത് വൺ വൺ ഓൺ ടു എന്നായി മാറുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കൂ എഫ് മാപ്പ് എ ടു ബി ഈ സെഡ് ടു ബി വൺ ടു വൺ ഓൺ ടു എന്താണ് വൺ ടു വൺ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ വൺ അല്ലെ വൺ ടു വൺ ആസ് വെൽ ആസ് ഓൺ ടു കണ്ടോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ വൺ വണ്ണിൻ്റെ ഇത് ഉണ്ടാവുക ഓൺ ടുവിൻ്റെ ഇത് ഉണ്ടാവുക ഈ രണ്ടും ഒരേപോലെ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഒക്കെ ചെയ്താലാണ് അതെന്തായി മാറുള്ളൂ ഈ വൺ വൺ ഓൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൈജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ വണ്ണിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് പിടുത്തം കിട്ടിയില്ലാത്ത കുട്ടിക്ക് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല വൺ വണ്ണിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഓൺ ടുവിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഈ വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കോ എക്സാമ്പിള് എക്സാമ്പിള് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ എയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം എ ബി സി ബിയിൽ നമ്മൾ എടുത്തു വൺ ടു ത്രീ അല്ലേ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ഇത് എന്താക്കണം ഞാൻ വൺ ടു വൺ ഓൺ ടു ആക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ വൺ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരാൾ ഒരാളെ നോക്കാനേ പാടുള്ളൂ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ പറഞ്ഞോ എ ആര് നോക്കണ്ടേ എ നോക്കണ്ട ത്രീനെയാണെങ്കിൽ എ ത്രീനെ മാർക്ക് ചെയ്തോ എ നോക്കേണ്ടത് ത്രീനെയാണ് ശരി ബി നോക്കേണ്ടത് ആരെയാ ടൂവിനെ നോക്കണോ ബി ടൂവിനെ നോക്കിക്കോട്ടെ സി നോക്കേണ്ടത് ആരെയാ വണ്ണ് നോക്കണോ വണ്ണ് നോക്കിക്കോട്ടെ കണ്ടോ അപ്പോൾ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി ഒരാൾ ഒരാളെ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വൺ വൺ അല്ലേ ഇനി എന്താ ഓൺ ടുവിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താ ബിയിലാരും ബാക്കി
കോഡൊമൈനും റേഞ്ചും സെയിം ആയിട്ട് വരിക അതും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ വൺ വണ്ണും ഓൺ ടുവും കൂടി ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ചേർന്നാൽ ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് വൺ വൺ ഓൺ ടു അല്ലെങ്കിൽ ബൈജറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറാമത്തത് ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ലെറ്റ് ഇ എഫ് ബി എ വൺ ടു വൺ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ഉണ്ടോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൺ ടു വൺ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം അല്ലാണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫംഗ്ഷനൊന്നും ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ വരില്ല ഒരു ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു ആയത് ആ ഫംഗ്ഷന് മാത്രമേ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ലെറ്റ് എഫ് ബി എ വൺ ടു വൺ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ എ ടു ബി അത് എഫ് മാപ്പ് എ ടു ബി എങ്കിൽ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഡൊമൈൻ അത് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് കോഡൊമൈൻ ആണ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ബി ടു എ അപ്പം എഫ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ആണെങ്കിൽ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ബി ടു എ ആണ് അതാണ് ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കണം വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു ആയിരിക്കണം അല്ലാണ്ട് മറ്റുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്തുണ്ടാവില്ല ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത കണക്ക് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മാഷ് ദ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് എഫിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു മാർക്ക് ചെയ്തു എ ബി സി ബിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു വൺ ടു ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ കണക്ഷൻ വരുന്നത് ടു ആയിട്ട് ബി കണക്ഷൻ വരുന്നത് വൺ ആയിട്ട് സി കണക്ഷൻ വരുന്നത് ത്രീ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് വൺ വൺ ആണ് ഓൺ ടു ആണ് അല്ലേ ഇനി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതണം തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അങ്ങോട്ട് പോയ പോലെ തന്നെ ഈ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാലേ ഫംഗ്ഷൻ ആവുള്ളൂ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഫ് എന്ന് പറയണത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ എ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ബി ടു എ അപ്പോൾ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലോട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ബിയിലെല്ലാവർക്കും എയിലെന്തുണ്ടാവണം ഇമേജ് ഉണ്ടാവണം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ബി എന്ന് പറയണത് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഉണ്ടോ ഇപ്പം നോക്കി നിങ്ങൾ തിരിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ വണ്ണിന് എവിടേക്ക് പോവാം വണ്ണിന് നമുക്ക് തിരിച്ച് ബിയിലോട്ട് തന്നെ പോവാം അല്ലേ അതെ ടൂവിന് എവിടേക്ക് പോവാം ടൂവിന് തിരിച്ച് എയിലോട്ട് പോവാം അല്ലേ ത്രീക്ക് എവിടെ പോവാം തിരിച്ച് സിയിലോട്ട് വരാം കണ്ടോ അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയണത് വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എഫ് ഇൻവേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഈ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ അതാ പറഞ്ഞു വന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷന് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആവണം എന്നാലേ കണക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ഥിരം എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്പ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഓൺ ടു ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു ആയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്തുണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആയി പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഏഴാമത്തത് കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താ നമ്മൾ ഈ കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് എ ബി ആൻഡ് സി മൂന്ന് സെറ്റ് ഉണ്ട് ബി ത്രീ നോൺ എം ടി സെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലെറ്റ് എഫ് ആൻഡ് ജി ബി ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ദെൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എയി
അല്ലേ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് ശരിയല്ലേ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് ഇനി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലോട്ട് അപ്പോൾ എഫ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ബി ഈസ് എ ജി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ബി ടു സി അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലെ ഇമേജാണ് ബിയിൽ കാണുക അല്ലേ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക എയിൽ കുറേ സംഖ്യ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് അതിനെ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ കൂടെയാണ് പോകണേ എഫിൻ്റെ കൂടെയാണ് പോകണത് അല്ലേ അത് എവിടെ എത്തും എഫിൻ്റെ കൂടെ പോയിട്ട് ബിയിലെത്തും ബിയിലെത്തുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വരാം ഇതേ കണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ എക്സ് എന്ന് എയിലെ എക്സ് പോകണത് ആരുടെ കൂടെയാണ് എഫിൻ്റെ കൂടെ എവിടെ എത്തി ബിയിലെത്തി അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സൈഡിൽ എഫ് വന്നു അപ്പോൾ എന്തായി എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയി കണ്ട എക്സ് പോകുന്നത് എഫിൻ്റെ കൂടെ ബിയിലെത്തിയപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയി ഇനി ആ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പോകുന്ന ആരുടെ കൂടിയാണ് ജിയുടെ കൂടെ അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അതെന്തായി അത് ജി ഓഫ് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയി കണ്ടോ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയി അപ്പം എക്സ് എഫിൻ്റെ കൂടെ പോയാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജിയുടെ കൂടെ പോയാൽ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ക്ലിയർ ആയി പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് എയിലത്തെ ഇമേജാണ് ബിയിലുണ്ടാവുക ബിയുടെ ഇമേജാണ് സിയിലുണ്ടാവുക എഫ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ജി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ബി ടു സി ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താ കോമ്പോസിറ്റ് കോമ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ആൻഡ് ജി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എന്താ എഴുതുക ജി ഡോട്ട് എഫ് എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ജി ഡോട്ട് എഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ജി ഡോട്ട് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജി ഡോട്ട് എഫ് മാപ്പ് എ ടു സി അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എഫ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ജി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ബി ടു സി എങ്കിൽ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു സി എ ടു സി എയിൽ നിന്ന് സിയിലോട്ട് കണ്ട ഇതാണ് ഇതാണ് എന്ത് വരിക ജി ഡോട്ട് എഫ് ക്ലിയർ ആയ അപ്പോൾ എഫ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി G is a function from B to B to C then G dot F is a function from A to C ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താ വിളിക്കുക കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സിൻ്റെ ഇമേജ് സോറി എയുടെ ഇമേജ് ബിയിൽ അപ്പോൾ എയിലുള്ളത് എക്സ് ആണ് അത് എഫിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആ ബിയുടെ ആളുകളുടെ ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ വരിക സീൽ വരിക അപ്പോൾ ബിയിൽ ആരാ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അത് ആരെ കൂടെ പോകണത് ജിയുടെ കൂടെ അപ്പോൾ സീൽ എന്താ വരിക എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഇമേജ് വരും അപ്പോൾ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ കിട്ടിയ അപ്പോൾ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഡോട്ട് എഫ് അത് എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കുള്ളതാണ് എയിൽ നിന്ന് സിയിലോട്ടാണ് വരിക അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കി ഒന്നും കൂടി അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് മാഷ് എടുക്കുന്നത് വൺ ത്രീ ഫോറ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് കേട്ടോ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് മാഷ് കൺസിഡർ ചെയ്യണു ആ സെറ്റിലുള്ള ആളുകളാണ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണു സി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ആ സെറ്റിലുള്ള ആളുകളാണ് സിക്സും എയ്റ്റും അല്ലേ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലോട്ട് അല്ലേ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി നമുക്കപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ നോക്കുക എയിലത്തെ ആരൊക്കെയുള്ളത് ഒന്ന് മൂന്ന് നാലുണ്ട് ബിയിൽ മൂന്ന് നാല് അഞ്ചുണ്ട് എയിലത്തെ ഒന്ന് എയിലത്തെ ഒന്ന് ബിയിലത്തെ മൂന്നായിട്ട് കണക്ഷൻ ഒന്നിന് മൂന്നായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇനി എയിലത്തെ മൂന്ന് ബിയിലത്തെ നാലായിട്ട് കണക്ഷൻ നാലായിട്ട് കണക്ഷൻ എയിലത്തെ നാല് നാല് ബിയിലത്തെ അഞ്ചായിട്ട് കണക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പം എന്താ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ടാണ് 
വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് അതായത് എഫ് ഓഫ് വൺ എഫ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് വൺ വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് കേട്ടോ വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് എന്താണ് മൂന്ന് എഫില് ത്രീയുടെ ഇമേജ് നാല് എഫില് ഫോറിൻ്റെ ഇമേജ് അഞ്ച് ക്ലിയറായ ഇതേപോലെ ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലോട്ടുണ്ട് അത് ഏതാ ഫംഗ്ഷൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനാണ് അല്ലേ അപ്പം ജി ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ബി ടു സി അതെങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് നോക്കൂ ബിയിലത്തെ ത്രീ സിയിലത്തെ സിക്സ് ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ബിയിലത്തെ ഫോറ് സിയിലത്തെ എയ്റ്റ് ആയിട്ട കണക്ഷൻ അതേപോലെ ബിയിലത്തെ ഫൈവും സിയിലത്തെ എയ്റ്റിനെ തന്നെ നോക്കണം അപ്പം ഇവിടെ എന്താ ത്രീയുടെ ബിയിൽ ത്രീയുടെ ഇമേജ് സിക്സ് ആയിട്ടും ഫോറിൻ്റെയും ഫൈവിൻ്റെയും ഇമേജ് എയ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അല്ലേ ജി ആണ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് കേട്ടോ ജി ഓഫ് ത്രീ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനിൽ ത്രീയുടെ ഇമേജ് എത്രയാണ് സിക്സ് ജിയിൽ ഫോറിൻ്റെ ഇമേജും ജിയിൽ ഫൈവിൻ്റെ ഇമേജും രണ്ടൊന്ന് തന്നെയാണ് ഏതാ എയ്റ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഡോട്ട് എഫ് കാണണം ജി ഡോട്ട് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് എയിൽ നിന്ന് എയിൽ നിന്ന് സിയിലോട്ടാണ് ജി ഡോട്ട് എഫ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജി ഡോട്ട് എഫ് എന്ന് പറയണത് എയിൽ നിന്ന് സിയിലോട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ജി ഡോട്ട് എഫ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എലമെൻസ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ജി ഡോട്ട് എഫ് വരുന്നത് ജി ഡോട്ട് എഫ് അല്ലേ അപ്പോൾ എ ടു സി അല്ലേ അപ്പോൾ എയിലത്തെ വണ്ണ് സിയിലത്തെ എവിടെയൊക്കെയാ പോണേന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അല്ലേ എവിടെയൊക്കെയാ പോണേന്ന് നോക്കുക ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് വൺ അതായത് എയിലത്തെ വണ്ണ് സിയിലേക്ക് എവിടെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് വൺ അതായത് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് വൺ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് വൺ എന്താ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയണത് എന്താ എഫ് ഓഫ് വൺ ത്രീ ത്രീ അല്ലേ അപ്പം ജി ഓഫ് ത്രീ എന്താ ജി ഓഫ് ത്രീ ത്രീയുടെ ഇമേജ് ഏതാ സിക്സ് അത് പിക്ചറിന് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടോ നോക്കിയൻ എയിലത്തെ വണ്ണ് ബിയിലത്തെ ത്രീ ആയിട്ട് ത്രീ സിക്സ് ആയിട്ട് അപ്പം എന്താ വണ്ണ് കൊടുത്ത് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് കിട്ടി കണ്ടോ വണ്ണ് സിക്സ് ആയിട്ട് ഇനി എന്താ അടുത്തത് എയിലത്തെ ത്രീ എവിടേക്കാ പോകണേന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അല്ലേ അപ്പം ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ത്രീ അല്ലേ എന്താ എഫ് ഓഫ് ത്രീ ഇമേജ് ഓഫ് ത്രീ എഫിൽ കേട്ടോ എഫിൽ ത്രീയുടെ ഇമേജ് ഫോറാ അപ്പോൾ ജി ഓഫ് ഫോർ എന്താ ജി ഓഫ് ഫോർ ജിയില് ഫോറിൻ്റെ ഇമേജ് എന്താ ജിയിൽ ഫോറിൻ്റെ ഇമേജ് എയ്റ്റാണ് ഫിഗറിൽ നോക്കിയൻ കണ്ടോ ത്രീ നോക്കുന്നത് ആരെയാ ഏല ത്രീ നോക്കുന്നത് ബിയിലെ ഫോർ ആയിട്ട് ആ ഫോർ ആരെയാ നോക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ത്രീ എവിടേക്കാ പോകുന്നത് എയ്റ്റിലേക്ക് കണ്ടോ ത്രീ പോകുന്നത് എവിടേക്കാ എയ്റ്റിലേക്ക് ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഇതേ കണ്ടോ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞെന്താ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഫോർ അല്ലേ ജി ഓഫ് എന്താ എഫ് ഓഫ് ഫോർ എഫിൽ ഫോറിൻ്റെ ഇമേജ് ഫൈവ് ശരിയല്ലേ ആ ഇനി എന്താ ജി ഓഫ് ഫൈവ് ജിയിൽ ഫൈവിൻ്റെ ഇമേജ് എന്താ എയ്റ്റ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഫോർ നോക്കണത് എവിടെയാ എയ്റ്റിൽ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ എന്താ ഫോർ ഫൈവിലേക്ക് ഫൈവ് എയ്റ്റിലേക്ക് അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഒറ്റ ഇതിലാക്കി എഴുതാം എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ജി ഡോട്ട് എഫ് ജി ഡോട്ട് എഫ് കാണാൻ പറഞ്ഞു എക്സാമിന് പറയാം നിങ്ങളോട് ഫൈൻഡ് ജി ഡോട്ട് എഫ് എന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാണാം ജി ഡോട്ട് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിൽ നിന്ന് സിയിലോട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് സിക്സ് വൺ ടു സിക്സ് പിന്നെന്താ ത്രീയുടെ ഇമേജ് എയ്റ്റ് ത്രീയുടെ ഇമേജ് എയ്റ്റ് ഫോറിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോറിൻ്റെ ഇമേജ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ മിടുക്കുള്ളവർക്ക് ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കാര്യം ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ വണ്ണ് ത്രീ ത്രീ ടു സിക്സ് വൺ ടു സിക്സ് എന്ന് എഴുതി ത്രീ ത്രീ ടു ഫോർ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ത്രീ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി 
ദെൻ ഫോർ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഫിഗർ ചെയ്യുന്നതിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ജി ഡോട്ട് എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചു ക്ലിയറായ ഇതാണ് എന്ന് പറയണത് കോമ്പോസിറ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഫങ്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അടുത്ത് ഇൻവെർട്ടിബിൾ ഫങ്ഷൻ അത് നമ്മൾ ഫങ്ഷനിൽ പെട്ടതല്ല ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മാഷ് അത് വേറൊരു ഫ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അറിവിലേക്ക് ആയിരുന്നു ഇൻവെർട്ടിബിൾ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇൻവെർട്ടിബിൾ ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആണോ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പല ഈ ഇടയിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്നാലും ഒന്നുകൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇൻവെർട്ടിബിൾ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫങ്ഷൻ എഫ് മാപ്പ് എ ടു ബി ഈ സെറ്റ് ടു ബി ഇൻവെർട്ടിബിൾ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ഇൻവെർട്ടിബിൾ എന്താണ് ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ഫങ്ഷൻ ജി എന്താണ് ബി ടു എ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എഫ് എന്ന് പറയണത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ടാണെങ്കിൽ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഈ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മാഷോട്ട് ജി എന്ന് പറയുന്നു ജി ജി എന്ന് പറയണത് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലോട്ട് അപ്പോൾ എഫ് ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ദെൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഫ്രം ബി ടു എ ഈ എഫ് ഇൻവേഴ്സിനെ മാഷൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞത് ജി ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഫ്രം ബി ടു എ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ജി ഡോട്ട് എഫ് കണ്ടാൽ ജി ഡോട്ട് എഫ് കണ്ടാൽ എന്താണ് ഐ എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എലമെൻറ്റ് തന്നെ വരും ഐ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ എഫ് ഡോട്ട് ജി കണ്ടാൽ ഐ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടു എഫ് ജി ജി ഡോട്ട് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ ഉണ്ടാവണത് തിരിച്ചിങ്ങടല്ലേ വരണേ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലോട്ടല്ലേ അപ്പോൾ എവിടേക്ക് എയിൽ അവസാനിക്കണം എന്ന് അർത്ഥം ഐ എ ഇനി എഫ് ഡോട്ട് ജി കണ്ടാൽ ഇവിടെ അവസാനം ബിയിൽ അവസാനിക്കുക ഐ ബി എന്ന് വരണം എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ജി ഡോട്ട് എഫ് കണ്ടാൽ ഐ എ എന്നും ഐ മീൻസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫങ്ഷൻ എന്ന് അർത്ഥം ഐ എ എന്ന് പറയുന്നതും എഫ് ഡോട്ട് ജി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ബി ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫങ്ഷൻ ഫ്രം ബി ടു ബി എന്ന് അർത്ഥം ബിയിൽ അവസാനിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ഫങ്ഷൻ ജി ഈസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ഉണ്ടാ അപ്പം എന്താ പറയണത് ജി എന്ന് പറയണത് എഫിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജി ഡോട്ട് എഫ് കണ്ടാൽ ഐ എ എന്നും എഫ് ഡോട്ട് ജി കണ്ടാൽ ഐ ബി എന്നും വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ജി എന്ന് പറയുന്നത് എഫിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ആ ജീനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എഫ് ഇട്ട് മുകളിൽ മൈനസ് വൺ വായിക്കുക എങ്ങനെയാണ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫങ്ഷൻ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലോട്ട് അപ്പോൾ ജി എന്ന് പറയണത് എഫിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജി ഡോട്ട് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എയും എഫ് ഡോട്ട് ജി എന്ന് പറയണത് ഐ ബിയും ആയാൽ ജി ഈസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് എഫ് ഇട്ട് മുകളിൽ മൈനസ് വൺ എഴുതും എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കും ഇവിടെ കിട്ടിയാൽ അപ്പോൾ നോക്കിയ താഴെ ഒന്നും കൂടി ദ ഫങ്ഷൻ എഫ് മാപ്പ് എ ടു ബി എന്താ എ ടു ബി ഈസ് ഇൻവെർട്ടിബിൾ ഇൻവെർട്ടിബിൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പറയുന്നത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ടുള്ളത് ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടിബിളിൻ്റെ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ഥിരം എക്സാമിന് കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആണോ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടോ വൺ വൺ ഓൺ ടു ആണോ ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആ ഫങ്ഷൻ വൺ വൺ ആണോ ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് പറയാം വൺ വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ കുറേ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് വൺ വണ്ണിനെ കുറിച്ച് ഓൺ ടുവിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞതാണ് ഏത് ഫങ്ഷൻ ആണോ ഒരേ സമയം വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ആ ഫങ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആണ് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം അതായത് ജി ഡോട്ട് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടാലും എഫ് ഡോട്ട് ജി ഇൻവേഴ്സ് കണ്ട രണ്ട് എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക് ഒരേപോലെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അതാണ് ഇൻവെർട്ടിബിൾ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടിയ അപ്പോൾ എക